das Wichtigste an Musik für mich als meine Leidenschaft ist, dass es immer Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, das habe ich schon gesagt, als ich studiert habe, dann würde ich was anderes probieren, würde ich was anderes machen. Wenn kein Spaß ist oder wenn die so positive Emotionen, Vibes nicht da sind, dann kann man eigentlich keine Musik machen. Ich bin Hans Decker, ich bin der Schlagzeuger der WDR Big Band und das ist mein Personal Sound. Mein Tagesablauf als WDR Big Band Schlager. Ich bin eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil jetzt wurde man natürlich erwarten, ja, der steht um sechs auf und macht Push-Ups und dann spielt er eine Stunde lang Practice Pad und dann geht er ins Studio. So ist das nicht. Ich gucke einfach, wie spät kann ich aufstehen, dass ich alles schaffe. Also muss um halb acht muss ich aufstehen, dann frühstücke ich kurz, dann gehe ich zum WDR, mache so wenig wie möglich Lärm oder Warming Up oder irgendwas, weil das macht mir irgendwie den Kopf verrückt. Das will ich nicht. Also ich bleibe ruhig und um 10 geht es los und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich habe als Kind, kleines Kind, habe ich immer das Schlagzeug gesehen von meinem Vater und da war ich völlig begeistert. Das stand immer in der Garage eingepackt und ich wollte das immer unbedingt auspacken. Und irgendwann war ich auf dem Dachboden und da stand wirklich das stand Koffer und das habe ich dann als Kind so, als Kind machst du manchmal so heimliche Sachen, habe ich den Koffer aufgemacht und da waren Platten drin. Nicht viel, aber so ein paar und das waren alle Jazzplatten von meinem Vater von früher. Und dann habe ich so mal was aufgelegt und da war ich direkt weg. Und hat mein Vater einmal gezeigt, also ich wurde dann, wenn ich das so höre, wo ich dann das dazu spielen. Dann ist er gegangen und ich habe dann eigentlich immer, bis ich dann studiert habe, mit 18, habe ich immer nur zu Platten, später dann Kassetten, Aufnahmen, alles Mögliche, wo ich gedacht habe, oh, das ist schön, da habe ich dann dazu gespielt, alles. Ich habe immer natürlich Platten geholt als Kind, weil wir nicht so viele hatten, das war nur ein kleiner Koffer und war dann fast jede Woche in der Bibliothek. Ich habe dann mit sechs Gulden konnte ich sechs Platten ausleihen und habe dann zu Hause erstmal die Platte gehört und gedacht, so, da steht ein Schlagzeug drauf oder was weiß ich. Ich kannte natürlich schon ein paar Namen. Ich bin aufgewachsen eigentlich mit Art Blakey. Das war mein erstes Jazzkonzert. Mit neun hat mein Vater mich mitgenommen. Also Blakey kannte ich dann. Und so bin ich dann, so links und rechts habe ich dann Buddy Rich zum Beispiel entdeckt und Louis Belson und Birch Miles und dann kamen die Big Bands, Basie. Und ja, so kam ein nach dem anderen und so bin ich dann langsam auch zu Big Band Faszinationen gekommen. Vor allem dann erstmal durch Buddy Rich. Ab 9 bis so ungefähr 18 war ich dann immer zu Hause und habe selbst gelernt. Ich bin also bis dahin voll Autodidakt. Und ich habe zwischendurch, so mit 15, habe ich mal ein Fernsehprogramm gesehen über Jerry van Rooyen und komischerweise Jerry van Rooyen war damals der Chefdirigent äh, von der WDR Big Band und äh, der war auch Lehrer in Hilversum an der äh, Musikpädagogische Akademie hieß das dann und die hatten eine Jazzabteilung und die haben dann im Fernsehen gezeigt was da so abging und die haben dann gespielt und ich habe mir das als Kind angeguckt habe ich zu meinem Vater gesagt da muss ich hin Also mein Hauptding ist WDR Big Band, das will ich auch gerne machen, also ich bin auch nicht für mich so auf der Suche nach das perfekte Hans Decke Quartett oder Trio, ich, ich, ich stelle mich selber auch ungern so im Vordergrund, ich sitze gerne hinten, deswegen Sideman ist für mich perfekt, ich gucke einfach, wenn das Telefon klingelt, wer ist das? Was macht er? Ist das interessant? Kann ich das machen zeitmäßig? Und wenn das alles stimmt, dann mache ich das mit.
Und das sind deine besten Freunde in dem Moment, wo du spielst. Das ist die Beschreibung von der Rhythm Section. Also ich habe mich gleich mit allen super gut verstanden. Damals war das noch mit Frank und auch mit Billy. Das war so, wir haben den kennengelernt und gleich nach eigentlich eine, einem Tag haben John und ich schon gesagt, ich glaube, das ist, das ist unser Zug mit John, da muss ich gar nicht darüber reden. Das ist jemand, der immer bei dir ist, der immer mit, mit dir ist, der mitdenkt, mitfühlt und das passt einfach. Also was ich nicht gerne mag, ist, dass Leute sagen, oh, da hat der Hans im Tag 234, hat er einen Phil gespielt, boah, das war ja unglaublich, das brauche ich nicht. Aber wenn ich Leute in der ersten Reihe sehe und die Füße gehen hin und her, das, dann bin ich glücklich. Ja.